Okay, dun sa last video, marami nagka-comment kung pa humingi ng tutorial, kung paano gamitin tong Wonderland. Uh, nakita ko naman, meron namang demand. So, ito na nga, gumawa na ako ng tutorial kung paano gamitin tong Wonderland Time or mga iba pang DeFi 2.0. Okay, so bago nang simulan, sasabihin ko muna sa inyo yung risk dito sa Wonderland, no? Para alam nyo kung para sa inyo ba to, kung kaya ba ng appetite nyo itong ganitong klaseng risk o hindi, no? So, ang number one risk na nakikita ko dito is, makikita mo mga 82,000 yung APY niya, so it's too good to be true. And alam naman natin pagdating sa crypto, pag meron tayong project na too good to be true, most likely scam yun or kumbaga rug pull, may potential rug pull. So, yun yung number one risk mo. Sa number two risk mo naman is experimental project pa tong DeFi 2.0. Kung baga, hindi, hindi pa siya, wala pang DeFi 2.0 na tumatagal ng at least one year, no? Ang pinakamatagal is 7 to 8 months. Uh, pero dun sa too good to be true na 7 to 8 months, parang, parang, parang may potential, di ba? Kasi kung too good to be true, most likely kasi mga ganong crossing project, uh, mag-rug pull na yan or talagang magiging dead na yung project within 2 to 3 months or maybe less pa, no? So, the fact na yung pinakaunang DeFi 2.0, which is yung Olympus daw, tumagal na siya ng around 8 months na and so far, so good pa rin siya. Adyan pa rin yung demand, mataas pa rin yung APY niya, 7,200. Kung ko-compare mo sa iba, mababa na to Pero kung ko-compare mo siya sa DeFi 1.0 Yung mga usual na nakikita natin na yield farms Sobrang taas pa rin ito yung 7,200 uh, Nagsimula siya 100, 100 plus thousand APYs no? So buwa ba din over time Pero ang maganda kasi dito sa DeFi 2.0 Kayang patagalin yung APYs niya Kayang isustain ng mga matagalan So since ito, 7 to 8 months ng buhay Itong Wonderland at yung mga iba pang DeFi 2.0 Medyo maaga pa lang, uh, less than 2 months pa lang since copy ang kinop niya yung Olympus daw baka may chance diyan na kaya din tumagal yung Wonderland ng around 7 to 8 months kasi kinop niya yung Olympus daw diba pero syempre hindi lahat ng DeFi 2.0 ganun no kasi mga ibang DeFi 2.0 na project hinahaluan pa na lang ibang codes counting innovation counting additional codes so hindi natin alam kung guaranteed ba yon o hindi Based on my experience, uh, more than one week na ako nag-stake dito sa Wonderland sa sa mga ibang projects. So far, so good naman, no? Uh, Siyempre, meron pa rin potential na magkaroon, magkaroon ka ng loss. Siyempre, pag bumili ka ng time, which is yung token ng uh, Wonderland, pag bumili ka ng mahal, tapos bumaba, then mag-loss ka, di ba? Ang third risk naman natin uh, sa DeFi 2.0, hindi sa Wonderland, is syempre kung kilala, hindi kilala yung developers, may chance na mag-rug pull yung, uh, yung project, yung gumawa. No? So, hindi naman may iwasan yung ganong klaseng risk no? kahit sa ang project naman meron. Pero dito kasi sa Wonderland, uh, docs na yung developers, kumbaga kilalang kilala. Papakilala kasi. So, ang developer ng Wonderland is developer din ng Abracadabra. So, sikat din to na project sa Avalanche. No? So, ito yung developer ng ng Abracadabra and Wonderland si Daniel Daniel Sesta Sesta account niya ito 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 si Daniel siya so makikita mo more than 160,000 magawa niya 60,000 followers na siya so makikita mo siya yung siya yung developer and lumalabas din siya sa mga interview sa YouTube para makita niyo yung itsura ni Daniel yan siya to yan siya yan Siya si Daniel Siya ang gumawa ng Wonderland And yung Abracadabra Okay? So kilalang kilala natin yung developers nito So in case may wala May mangyaring masama Pwede natin siyang habulin Okay so first of all Kailangan mo lang Metamask Of course Or any digital wallet Tapos kailangan mo i-connect uh, Yung RPC Kailangan mo i-add yung RPC ng Avalanche no? Gumawa ko ng tutorial about that no? na, uh, Nasa YouTube ko din Sa channel ko Sa channel ko So lilink ko na lang sa top right Makikita mo may pop up dito sa top right Then click na lang yun Para makita yung tutorial kung paano natin i-add yung Avalanche C-Chain sa Metamask At paano mag-transfer ng Avax From Binance or any other major exchange Papunta sa Metamask natin Okay, so isa-isa natin itong nasa dashboard no? So time price Yung time is yung token ng Wonderland Ngayon nasa around 8,646 Market cap is yung total market cap ng project. Nasa around 2 billion na. Actually, umabot na siya ng 3 billion, no? Ang TVL naman is time value lock. So, ito yung, ito yung value na nakalock sa Wonderland, no? As far as I know, ganun ang pagkaintindi ko sa TVL. Kung baga, nakastake yung time, yung total value na nakastake. Ang APY, of course, is annual percentage yield. This is annually per year. So, kung meron kang 1,000 pesos na nag-start ngayon, tapos in mo siya within a year after, then times 81,000% yung 1,000 pesos mo. 
assuming na sustain kaya niya i-sustain yung 81,000% yung APY. Ang current index naman hindi ako sure kung ano to no, pero pag alam ko ito yung binabayaran mong premium price kumbaga times 3.92. Although hindi ako sure no, uh, I think better na lang mag-check kayo ng ibang YouTuber. So hindi ako sure kung kung ano tong current index. So skip na lang na lang natin to. Ang treasury balance naman, ito yung parang pera sa banko nila. Ito yung mga assets nila. Iku- uh, total value ng mga assets nila, yung mga minimint natin tong time meme LP, eh, meme time avax LP. So over time tumataas to kasi LP yung assets nila, income generating assets mga to. So pag tumataas tong treasury balance nila, tumataas din yung backing per time. Sa treasury balance, dito rin natin nakukuha yung yung mga pera na na-earn natin sa mga pag-stake. The reason why kung bakit mataas yung APY is because nag income tumataas yung treasury balance niya. Meron silang income. Kung baga yung project, kumikita sila. Itong kita nila, 90% doon is binibigay sa atin. 10% para sa kanila. Okay. So pag tumataas yung treasury balance, tumataas din yung backing per time. Ano ibig sabihin ng backing ter- per time? Ang best explanation ko for this is hindi pwedeng bumaba yung time mo or kumbaga guaranteed yung price ng time is hindi bababa sa 1,616. Sa ngayon na sa 8,600. So, guaranteed na hindi bababa yung price ng time ng below 1,616. Pag bumaba siya, automatic yung project, yung code nila, bibili, magbabay back and burn sila ng time token para tumaas ulit yung presyo nila. Para tumaas ulit, tumaas ulit yung presyo ng time. So, gar- ito yung guaranteed sa atin na hindi bababa yung price ng time be below 1,616 and also itong backing per time pag tumataas yung treasury balance tumataas din to so over time pag tumatagal yung project tumataas yung backing per time so mas guaranteed sa atin na hindi bababa yung ganitong price so pataas na pataas so maybe in the next few weeks magiging 2,000 na to so ba- imposible na siyang bumaba ng 2,000, pe- 2,000 dollars ang runway naman ito yung estimated uh, guaranteed nila na hindi ba ba yung APY or kaya nilang i-sustain. So meron pa silang 420 days na kaya nilang i-sustain yung pataas na APY. Hindi ni big sabihin kaya nilang i-sustain yung exact amount to. Oh. Etang APY kasi tumataas mo ba ba yan. Pag may nagbebenta ng time or nagbabawas ng mga stakers, tataas yung APY. Pag marami nang sumasali sa Wonderland, mo ba ba yung APY. Etong guaranteed na na 420 days lang, kumbaga kaya nilang i-sustain ng ganung kataas yung APYs. Yun yung parang another guarantee nila. And also, itong runway, tumataas at bumababa din to. So, makikita mo may ibang project, 100 plus days lang. Pero, a few weeks later, bigla na magiging 200 plus na. So, paiba-iba din. Depende rin yun. Okay, so dito tayo sa staking. Paano ba tayo bumili ng time? Para makabili ka ng time, kailangan mo pumunta sa Trader Joe. Then, trade. Then, uh, iswap mo yung AVAX mo or ibang coins mo papunta sa time. Masasearch mo naman yun, time. Okay, so pag naswap mo na, Pwede mo na kagad siyang stake As usual, mga, mga usual, usual DeFi no, na yield farming Stake lang natin, iwan lang natin Then nag-earn siya over time So dito naman, ito yung balance na wallet mo Ito yung nasa currently nasa metamask mo Ang stake balance mo is total balance na naka-stake ngayon na So sa akin meron ako 0.4 na Ang next reward ko naman is nasa around 0.002 So everyday meron tayong tatlong rebase So tatlong best tayo in, 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 in reward ng 0.002 So, syempre, every rebase, tumataas yan. Kasi, itong reward amount, pumupunta yan sa stake balance. Pag mataas stake balance natin, mas mataas din yung reward na nakukuha natin. So, nagko-compound siya, nagko-compound interest. Next reward yield, ito yung percentage. So, parang ginawang percent lang tong 0.002. Ang nakukuha natin per rebase, again, 3 times a day ang rebase, is 0.61%. So, sabihin natin na sa around 1.8% per day ang nakukuha natin. So, so kung nare, meron kang 5,000 pesos, every day tumataas yung 5,000 pesos, pesos mo ng 1.8%. Ayun. So, ar- ito naman ROI, return of investment, ito yung 5-day rate. So, in 5 in five days, uh, yung 5,000 pesos mo, meron ng 9.6%. Mas mataas na siya, mas mataas na siya ng 9.6%. Syempre, pero again, depende pa rin 'yon pag bumababa yung price ng val ng ng time, bumababa yung price ng time, bababa din yung value ng uh, nung, nung value ng pera mo. Pero syempre na uh, compensate siya, so mas konti yung loss mo kasi nga nag-earn ka ng 9.6%. Okay, intindi ba, guys? Okay, so next naman this mint. Mint or bonding. Sa mga ibang projects, bonding. Sa kanila, mint. So dito naman, ito yung mga assets na pwede na uh, willing silang bilhin. Willing silang bilhin, okay? So, 
Pag gusto mo natin mag-mint, ang advantage kasi sa pag-mint, meron tayong discounted price. Ito yung ROI, 8.05%, 7.63. So, kunyari, gusto natin magbigay ng meme sa kanila. So, meron tayong discounted price na 7.63%. Saan ang discounted price? Discounted price siya sa time price, sa time na token. So, currently, ang time price is nasa 8,646. So, pag nag pag binentahan natin sila ng meme token, ang ibibigay sa atin ng time token is around uh, around 8,000 plus lang yung price ng time. So, binibigyan tayo ng 7.63% discount. Ang caveat lang dito is meron siyang 5-day vesting period. Ang ibig sabihin ng vesting period, kumbaga, ba, ibibigay sa inyo yung time token ng gradually, kumbaga down payment. So, i-expand niya into 5 days yan. So, pakonti-konti, bibigyan kayo ng time token hanggang sa mabigay sa'yo at the end of 5th day sa 5th day bibigay sa'yo lahat ng time token at a discounted price so yun yung advantage dito so pabago-bago din tong ROI no? pag nag-rebase nagbabago siya so kung gusto mo mag-mint or mag band ang gawin mo dito is kailangan mo kailangan mo lang bumili ng meme sa Trader Joe ulit kung gusto mo meme then i-mint mo siya ilagay mo lang siya dito para ka na rin nag-stake or kung gusto mo sa LP kasi minsan syempre mas mataas yung ROI sa LP gusto mo dito sa LP So, uh, liquidity pool, create a pool. Ayan. So, ang kailangan mong gawin is bumili ka ng time and meme, tapos 1 to 1 ratio. Kung meron kang, kaya may natin $200 worth na time, dapat meron ka rin $200 na meme. Then, ipagdidikit mo sila, makukuha mo yung LP token ng time and meme. Then, ito yung ibibigay mo sa kanila. Alright? So, papayto ko sa inyo yung redeem na dashboard ng minting, no? Para may idea kayo. So, kunyari, bu- naglagay na kayo, bin- uh, binentahan mo siya ng meme. So, syempre, bibigyan kayo ng time na token tapos naka-vest siya for 5 days so makikita mo is yung pending rewards dito ito yung ta- total time na makukuha mo in 5 days claimable rewards is pwede mo na siyang kunin as in pwede mo na siyang i-out na Sabi, katulad nga sinabi ko kanina 5 days siya so gradually ibibigay sa inyo yung rewards so time until fully vested parang countdown yan ROI ito yung discount, current discounted price pero every time na nag-rebase nagbabago yung itong amount so kailangan mo lang imem- i-alalahanin kung ilan percent ang nakuha mo at a discounted price vesting term is 5 days that's the uh, standard na so ang maganda dito yung claimable rewards mo pwede mo siyang i-auto stake para may additional benefits ka pa kumbaga ang strategy is discounted price na nga yung nakuha mo so mas marami kang time na makukuha then sinistake mo pa dito so may additional reward ko ito makukuha so on paper or in theory mas malaki makukuha mong benefit kung nag-mint ka muna bago ka mag-stake pero kung gusto mo na ayaw mo ng hassle pa yung mint pwede ka naman diretso mag-stake na lang i-recap ko lang tong mint para mas maintindihan nyo so itong mga asset to ito yung willing lang bilhin so bibigyan mo sila ng itong assets at kapalit naman is discounted price na time token at itong time token uh, naka-vest siya for 5 days so pakunting-kunting mo siyang makukuha ang strategy dito is every time nakukuha mo yung pakunting-kunting na time pwede mo siyang stake para may additional rewards ka pa ulit para makuha mo itong 9.6% na ROI okay okay calculator very straightforward calculator para ma-estimate mo lang magkano mo earn mo in 12 days in 2 weeks or in 1 month So let's say dito, uh, initial investment ko 3,466. Although hindi accurate 'yan kasi meron akong memo na nakarap, no. So anyway, so in 30 days, yung 3,466 ko magiging 6,000. Yun yung potential return. Assuming na, syempre, uh, stable yung price, kumbaga hindi masyadong magalaw, yung price is ganun pa rin, yung APY ganun pa rin, ito yung uh, estimated uh, return of investment ko, 6,000. Plus. So pwede nyo i-check yan uh, yes, Para malaman yung estimation So sa mga DeFi 2.0 na project Ang second na pinakasikat is yung Wonderland Of course yung first is yung Olympus DAO Ang Olympus DAO is nasa Ethereum Ang Wonderland naman is nasa Avalanche Ibang blockchain meron din For example itong Euphoria Ang Euphoria naman sa Harmony One Ang Spartacus naman is nasa Phantom Okay Yan, Phantom ang Invictus naman is sa Solana, Gyro naman sa Binance Smart Chain. Ito yung mga pinakasikat sa blockchain, no. Ang Klima daw naman is nasa Polygon. And Olympus is sa Ethereum. So, iba-iba na sa inyo naman, kumpara niyo nasa Binance Smart Chain, pera niyo nasa Phantom, pwede niyo i-try yung Spartacus. Syempre, pero syempre ibang developers ito hindi na kilala. So, yun yung mas malaki risk mo kasi mas hindi sila kilala. Eh. Ang pinakakilala talaga ngayon is Wonderland, Time and yung Klima daw. So, yung tatlo yung parang top 3 sa ngayon. So, meron pang additional strategy dito sa Wonderland para ma-maximize natin yung 
interest na naman earn natin. Pero next na naman din pag-usapan yun. Pero bigyan ko kayo ng brief kung paano nangyayari. So, pag nag-stake tayo ng time, binibigyan tayo ng memo. So, one time equals to one memo. Kung bagay, parang resibo lang to. So, itong memo, pwede mo siyang, pwede mo siyang i-rap. Okay? Pwede mo siyang i-rap. I-rap. Pag minirap mo siya, pwede mo siyang gawing as collateral. And pag ginawa mo siyang collateral, pwede ka manghiram ng meme. Ang meme ay isang form of stablecoin din. So, parang one, parang USDT lang siya, yung meme. So, pwede ka manghiram ng, US, ng meme, tapos pwede mo siyang ilagay dito sa Trader Joe, sa Lend. Pwede mo, pwede mo ipah- ipahiram yung, yung meme mo dito sa Trader Joe, Trader Joe then mag-earn ka ng around 16%. Or 17% na interest So makikita mo ito 8.3% uh, sa Joe 8% sa meme And 4.53% sa AVAX So yun yung mga additional strategy Para ma-maximize natin yung uh, Yung yield natin Or yung interest natin But Medyo complicated na din yun Pag-uusapan na lang natin next time So Yun lang If nakatulong to, I hope na sa, na-explain ko ng maayos kasi itong Wonderland, itong project, medyo complicated, no? Honestly, nung chineck yung white paper nila, inang best kong basahin, hindi ko maintindihan, kailangan ko manood ng mga YouTube. Ang daming, ang daming YouTube about Wonderland, about Olympus daw. Tinitry ko intindihin. Then, finally, naintindihan ko na. Then, ngayon, in-explain ko na sa inyo. I hope na naintindihan nyo ng mas maayos. Pag hindi, uh, try nyo panoorin yung mga ibang YouTuber. Baka mas maintindihan nyo yung sa kanila. Okay? But if nakatulong, make sure to subscribe and like this video. Bye-bye!